Hello everyone, welcome to free study. So we are continuing the insights November 2019 current affairs compilation. So if you are new to the channel, please subscribe, please press the bell icon and also share my videos. So we have three videos already covered in November current affairs ki and December we have completed in December. You can go to the playlist. Mein ja kar dekh sakte November ki ye fourth video hai and uh, agar aapne purani teen videos and december ki videos nahi dekhi hain to aap playlist mein ja kar zarur dekhiye so aaj hum start karenge page number 42 se and koshish karenge pura 42 se kam se kam hamare 52 pages 10 pages to ho hi and uh, let's start to kuch rules notify kar diye hain central government ne taki ibc yani ki insolvency and bankruptcy code ke under आपके फाइनेंशियल फर्म्स को भी इंक्लूड किया जा सके तो सेंटर ने रूल्स इशू किए हैं ताकि एक फ्रेमवर्क दिया जा सके उन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को मतलब जो होते हैं ना जैसे आ, मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं तो उनको किस तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर लाया जाए उसका एक फ्रेमवर्क उसका एक ढांचा सेंटर ने इशू किया है उसके रूल्स का तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी that is insolvency and liquidation proceedings of financial service providers and application of adjudicating authority rules 2019. ये rules एक framework provide करेंगे कि किस तरीके से जो important financial service providers हैं banks को छोड़कर उन्हें include किया जाए ताकि आसानी से insolvency and liquidation की proceedings हो सके तो ये जो कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसका जो सेक्शन 227 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इनेबल करता है कि वो इस तरीके का नोटिफिकेशन दे सकते हैं न्यू रूल्स में रखा क्या गया है न्यू रूल्स में क्या है कि एक रेगुलेटर होगा सिर्फ रेगुलेटर को ही अलाउड होगा कि वो किसी नॉन बैंक लेंडर को या किसी हाउसिंग फाइनेंशियर को एक बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल के अंदर रेफर कर सकते हैं कंपनी की तरह ना होकर क्योंकि कंपनी का खुद का ट्रिब्यूनल होता है एंड उनको कोई और लेंडर या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर भी ड्रैग कर सकता है लेकिन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ रेगुलेटर को ही अलाउड होगा जो बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेंगे ठीक है जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा रेगुलेटर ही करेगा जो रजिस्ट्रेशन होगा या जो लाइसेंस होगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का वो सस्पेंड या कैंसल्ड नहीं हो सकता बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं हो पाया उसको लिक्विडेट डिसाइड करने से पहले जो जो ट्रिब्यूनल है वो रेगुलेटर के व्यूज को सुनेगा तो इंट्रोडक्शन जो ये हुई है इन टैरिम फ्रेमवर्क की फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर द आईबीसी ये एक इंपॉर्टेंट एंड एक टाइमली स्टेप है ताकि जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनका रिजोल्यूशन अच्छे से किया जा सके एंड एक इंटरप्ले का रोल ये प्ले कर पाए बिटवीन रेगुलेटर्स क्रेडिटर्स एंड द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो इससे हेल्प होगा जो डिस्ट्रेस शैडो बैंक्स हैं या जो हाउसिंग फाइनेंशियर्स हैं जो मींस लिक्विडिटी क्रंच के लिए काफी जिद्दोजहद करते रहते हैं बैटलिंग करते रहते हैं उनकी मदद जरूर होगी अगर आपको आ, वीडियो के अंदर क्लियर नजर नहीं आ रहा हो तो आप एक तो इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें आपको यहां पे थ्री डॉट्स दिखते होंगे राइट हैंड साइड में उसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो आपके पीडीएफ है ये इजीली अवेलेबल है नेट पर आप नेट पे डालेंगे गूगल पर डालेंगे तो आपको ये इजीली पीडीएफ मिल जाएंगे आप वहां से इनको डाउनलोड कर लें तो एक बार वीडियो को देखकर अगर आप रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा तो सेकंड हम एथ पॉइंट मतलब करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट करंट अफेयर है दैट इज रेगुलेशन ऑन कॉपरेटिव बैंक्स सून मतलब जल्दी ही कॉपरेटिव बैंक्स पे रेगुलेशन होने वाला है गवर्नमेंट अपकमिंग विंटर सेशन में देखिए ये नवंबर की बात है अमेंडमेंट्स करने जा रहा है कुछ लॉ के अंदर ताकि जो बैंकिंग एक्टिविटीज कॉपरेटिव सोसाइटीज करती हैं उनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लाया जा सके गवर्नमेंट जो है वो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स जो इंश्योर्ड होता है मींस अभी 1 लाख है उसको भी बढ़ाने की सोच रहा है कॉपरेटिव बैंक्स वो फाइनेंशियल एंटिटीज uh, होती हैं जिन्हें कॉपरेटिव बेसिस पे बनाया जाता है एंड ये उन्हीं के मेंबर्स को बिलोंग करता है मतलब जो कस्टमर्स होते हैं कॉपरेटिव बैंक्स के वो उनके ओनर्स भी हो सकते हैं ये जो बैंक है ये रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर बैंक्स 
टू कैटेगरीज में डिवाइड है रूरल एंड अर्बन रूरल जो है वो भी टू टाइप्स में डिवाइड है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो है वो भी सब डिवाइडेड है दैट इज़ स्टेट के अंदर ठीक है डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर जो लॉन्ग टर्म है वो स्टेट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी हो सकते हैं दैट इज़ एस सी ए आर डी बी एस और पी सी ए आर डी बी एस भी हो सकते हैं दैट इज प्राइमरी कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स अगर अर्बन की बात करें तो शेड्यूल्ड होते हैं नॉन शेड्यूल्ड होते हैं ठीक है अगर हम नॉन शेड्यूल्ड की बात करें मतलब अगेन वो टू काइंड्स के हो सकते हैं मल्टी स्टेट एंड सिंगल स्टेट तो एक बार आप इसको दोबारा से रीड कर लीजिएगा नो हु ओवर सीज दिस बैंक्स इन बैंक्स को रजिस्टर किया जाता है स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर एंड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्बिट के अंदर भी आते हैं टू केसेस टू लॉज के अंदर एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा बैंकिंग लॉज एक्ट 1955, आरबीआई के अंदर ये 1966 से आ रहे हैं देन ड्यूअल रिकॉग रेगुलेशन हो गया अर्बन कॉपरेटिव बैंक का क्योंकि जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है उसको स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ भी रेगुलेट कर रहा है सिंगल स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स में और जो सेंट्रल है उन और सेंट्रल भी मीन्स उसको वो कर रहा है इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स एंड बाय द आर तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जो अर्बन जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं जो शहरी कॉपरेटिव बैंक्स हैं उनको रेगुलेट और सुपरवाइज अगर वो सिंगल स्टेट कॉपरेटिव बैंक है तो उनको सुपरवाइज करता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज अगर वो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बैंक्स हैं एंड ऑल्सो बाय द आर देन देखिए जो आर सी एस हैं वो मीन्स उनको पावर्स मिलती हैं विद रिगार्ड टू इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अमलगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन और लिक्विडेशन और इन केस ऑफ यू सी बीज मीन्स जहाँ पर मल्टी स्टेट मतलब जो अर्बन है यू सी बी मीन्स अर्बन एंड आर मीन्स रूरल सो जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं जैसे कि लाइसेंस इशू करना ये सब तो ये सब इनको रेगुलेट एंड सुपरवाइज आर बी आई करता है अंडर द प्रोविजन्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम रिवोक्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट तो मिजोरम गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 को का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे रिवोक करने जा रहे हैं तो जो आर्टिकल 371 जी है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं मिजोरम के पास स्पेशल प्रोविजन है जिसकी वजह से मैंडेटरी हो जाता है सभी लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जिनके पास लैंड ऑनरशिप हो एंड ट्रांसफर टू बी फर्स्ट पास बाई द स्टेट्स असेंबली थ्रू अ रिजोल्यूशन बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट तो स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से पहले जो रिजोल्यूशन होता है उसे पास करवाना पड़ता है स्टेट असेंबली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इसमें रिजोल्यूशन पास कर सकती है उन्होंने ये प्रोविजन यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन का एंड एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम स्टेट से जो एफ आर ए है फॉरन जो आपका एक्ट है इसको रिवोक करना चाहते हैं फॉरेन राइट एक्ट को रिवोक करना चाहते हैं कंसर्न क्या है जो रिवोकेशन है इस बीइंग इसको देखिए मिसयूज माना जा रहा है एक तरीके से आर्टिकल 371 जी बाय द स्टेट गवर्नमेंट का जो 2017 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया ने दी उसमें 20 परसेंट ऑफ टोटल 5641 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मिजोरम वो एक अनकलास्ड फॉरेस्ट माना गया है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में जो एरिया है अनकलास्ड फॉरेस्ट का वो मिजोरम में सबसे कम है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इसका मतलब ये भी है कि जो एफ का जो इम्प्लीमेंटेशन का पोटेंशियल है वो हाईएस्ट भी है स्टेट के अंदर तो जो मेजर पोर्शन है जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट्स का लाइक मिजोरम अंडर फॉरेस्ट कवर एंड कम्युनिटीज हैविंग ओनरशिप ऑन दोज लैंड्स रिवोकिंग एफ आर ए को रिवोक करना तो ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि मतलब थोड़ा डाइवर्जन एक तरीके से मतलब गलत माना जा रहा है तो फॉरेस्ट राइट right एक्ट जो है वो 2006 में पास हुआ था इसमें क्या था कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं उनकी राइट right होंगी ओवर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज लीगल रिकॉग्निशन भी मिलता है टू द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज पार्शली करेक्टिंग द इनजस्टिस कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट लॉज अब इसके अंदर चार राइट्स हैं टाइटल राइट्स यूज राइट रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स टाइटल राइट्स क्या है कि जो ट्राइबल्स होते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उन्हें कम से कम फोर हेक्टेयर्स की ओनरशिप दी जाएगी लैंड की 
उसको कल्टीवेट कर सकते हैं एंड ऑल यूज़ राइट्स मतलब कि आप उनको ग्रे उन एरियाज़ को ग्रेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स मींस अगर इलीगल एविक्शन हो जाती है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट होती है तो रिहेबिलिएट किया जा सकता है देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स मीन्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देन कम्स एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टू गेट राइट्स अंडर द एक्ट इज कन्फाइंड टू दोज हु प्राइमरली रिसाइड इन फॉरेस्ट एंड हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर अ लाइवलीहुड तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए एंड जो क्लेमेंट है वो मेम्बर होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब का ठीक है उस एरिया के अंदर एंड वो उस फॉरेस्ट में कम से कम सेवेंटी फाइव ईयर से रह रहा हो प्रोसेस क्या होगी जो ये एक्ट है वो ग्राम सभा या विलेज असेंबली को ये मतलब प्रोवाइड करती है कि आप एक रिजोल्यूशन पास करें कि जो राइट right है द राइट टू हुज राइट्स टू विच रिसोर्स शुड बी रिकॉग्नाइज जो रिजोल्यूशन पास होगा फिर उसको स्क्रीन किया जाएगा अप्रूव किया जाएगा सब डिवीज़न तालुक लेवल पर इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड जो स्क्रीनिंग कमिटीज होंगी उसके अंदर तीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे फॉरेस्ट रिवेन्यू एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स तीन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकल बॉडी के सो so, ये जो कमिटीज़ हैं ये अपील्स भी सुनेंगी then we will read about nrc that is national register of citizen union home minister amit shah ji ne kaha hai ki wo india ke andar ek national register of citizens introduce karne ke liye ja rahe hain abhi to dekhiye ye introduce ho chuka hai and jo issues hue hain wo bhi humne dekhi hain to kaise carried out hoga जो डिटेल्स होंगी वो अभी तक नहीं पता है ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स है आसाम में एक कट ऑफ डेट रखी गई है दैट इज़ 25 मार्च 1971 एंड उसके बाद जितने भी फॉरनर्स हैं एज पर द आसाम अकॉर्ड उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा डिलीट किया जाएगा एंड एक्सपेल किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो सेंटर है वो एक कट ऑफ के साथ आएगी एंड ये एक बट इट विल बी एन आर्बिट्ररी वन नाउ ये चिंताजनक क्यों है क्योंकि आसाम सा एग्जाम्पल मीन्स ये एक देखिए अभी तो हमें पता चला कि वहाँ पे उन्नीस लाख लोग जो हैं वो मतलब उनके पास सिटीज़नशिप नहीं आई अभी तो ये बात हमें पता ही है लेकिन उस टाइम की नवंबर के करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ये ठीक है तो इन्होंने यही कहा कि जो प्रोसेस होगी स्टेट में हैज़ बिन मार्ड इन इन एक्यूरेसी विद लो बट वरिंग एड्स ऑफ लीगल सिटीजन्स की अगर लीगल सिटीजन्स को भी इन लीगल रेजिडेंट्स डिक्लेयर कर दिया उन्हीं की कंट्री में देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिससे डाटा इन्फर्मिटीज मिनिमाइज की जा सके एंड uh, एक कम्प्लीट रिहॉल होगा मैथड्स का जो आसाम में यूज़ किए जाते हैं नाउ एन आर सी क्या है एक लिस्ट होगी इंडियन सिटीजन्स की जो कि प्रिपेयर की गई थी नाइनटीन फिफ्टी वन में नाइनटीन फिफ्टी वन का सेंसस फॉलो करके एंड इसको आसाम ने भी टेक टेकन अप किया था एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन टू थाउजेंड थर्टीन एंड जो इन लीगल माइग्रेशन हो रही है बांग्लादेश से या जो अदर एडजॉइनिंग एरियाज हैं तो एन आर सी का जो अपडेशन है वो सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव के अकॉर्डिंग ही होगा एंड उन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा के होगा जो आसाम अकॉर्ड के अंदर बनी है जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 तो पार्लियामेंट ने जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 पास कर दिया है जिससे जो कॉम्पोजिशन होगी ट्रस्टीज की वो चेंज करने की बात कही है जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 ये कहता है कि जो नेशनल मेमोरियल है उसको इरेक्ट किया जाना चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पे किल हुए थे घायल हुए थे 13 अप्रैल 1919 को इन जलियाँ वाला बाग अमृतसर उनको याद रखा जा सके 1951 एक्ट जो है वो एक ट्रस्ट बनाने की बात कहता है ताकि नेशनल मेमोरियल को मैनेज किया जा सके जो ट्रस्ट होगा 1951 एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे जो एज अ चेयरपर्सन काम करेंगे प्रेसिडेंट होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर इन चार्ज होंगे कल्चर के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के गवर्नर होंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के एंड थ्री एमिनेंट पर्सनस भी होंगे जिन्हें नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस क्या होंगे जो 2019 अमेंडमेंट बिल है वो प्रेसिडेंट को रिमूव करने जा रहा है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ ट्रस्टी ये भी क्लैरिफाई किया जा रहा है अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा तो जो लीडर होगा सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का वही ट्रस्टी बनेगा 1951 एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है कि जो थ्री एमिनेंट पर्सन हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है उनका जो टर्म होगा वो फाइव ईयर्स होगा एंड उनका री भी 
हो सकता है टू थाउजेंड बिल ने यह भी ऐड किया कि एक क्लॉज ऐड किया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टर्मिनेट भी कर सकती है नॉमिनेटेड ट्रस्टी के टर्म को उसकी एक्सपायरी ऑफ इस टर्म से पहले ही बिना कोई रीजन दिए हुए भी ठीक है अब आ जाते हैं लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2019 यूनियन कैबिनेट ने लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2019 को अप्रूव कर दिया है इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 तीनों मिले हुए हैं इससे क्या होगा जो कंपनीज़ हैं वो हायर कर सकेंगी वर्कर्स को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जो कोड है वो ये रिटेन करता है थ्रेश होल्ड ऑन द वर्कर काउंट एट हंड्रेड फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर रिट्रेंचमेंट बट एक प्रोविजन होगा फॉर चेंजिंग सच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू नोटिफिकेशन एक टू मेंबर ट्रिब्यूनल भी बनेगा इन प्लेस ऑफ वन मेंबर जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन्हें एडजुडिकेट किया जाएगा जॉइंटली और जो बाकी होंगे बाय अ सिंगल मेंबर रिजल्टिंग स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ केसेस साथ में वो पावर्स भी मिलेंगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉर एडजुडिकेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स जिसमें पेनल्टी एंड फाइन्स भी मतलब पेनल्टी फाइन्स की तरह ही इंक्लूड होगा इम्प्लीकेशन क्या रहेंगी वाइल दिस मीन्स वर्कर्स को हम हायर कर सकते हैं सीजनली फॉर सिक्स मंथ्स या फिर ईयर इसका मतलब वर्कर्स ट्रीट किए जाएंगे एट पार विद रेगुलर वर्कर्स फॉर बेनिफिट्स तो आप इस डायग्राम भी देख सकते हैं लेबर्स को डिग्निटी देने की बात की जा रही है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड थर्ड है आउट ऑफ द फोर लेबर कोड्स जिसको अप्रूवल मिला है कैबिनेट से एंड जो लेबर कोड ऑन वेजेस है उसको ऑलरेडी मिल चुका है पार्लियामेंट से अप्रूवल अगस्त में जो लेबर कोड है ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन उसको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर को रेफर किया गया है पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है ना तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर को रेफर कर दिया है एंड वहां पर फिर वो डिस्कशन कर रहे होंगे मतलब उसकी जितने भी बातचीत होती है एक्सपर्ट्स वगैरह उस बात को देखते हैं अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज को आपने नहीं पढ़ा है तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ लीजिए अब देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं एम के जैन उन्होंने कुछ कंसर्न्स मतलब एक्सप्रेस किए हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं मुद्रा कैटेगरी के अंदर वो बहुत बढ़ रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो हो या बैड लोन्स हों एज अ परसेंटेज ऑफ मुद्रा लोन्स वो टू थे ट्वेंटी एटीन में आप 16 बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम 2.5 पॉइंट फाइव टू परसेंट इन द प्रीवियस ईयर एंड अब कितने हो गए हैं 2.89 परसेंट मतलब पहले थे 2.89 परसेंट 2016-17 में एंड 2018-19 में कितने हुए हैं 2.68 पॉइंट परसेंट्स वन एटी टू पॉइंट सिक्स जीरो मिलियन मुद्रा लोन्स जो सेंक्शन किए जाते हैं उनमें से थ्री पॉइंट सिक्स थ्री मिलियन अकाउंट्स को डिफॉल्ट पाया गया है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ठीक है तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ये नॉन जो फर्स्ट पॉइंट है देखिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो या जो बैड लोन्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ मुद्रा लोन्स वर एट टू पॉइंट सिक्स एट परसेंट इन ट्वेंटी एटीन नाइनटीन अप सिक्सटीन बेसिस पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट फाइव टू परसेंट इन द प्रीवियस ईयर यही जो लोन थे एन पी एस के वो टू पॉइंट एट नाइन परसेंट थे इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो सिक्सटीन सेवनटीन के बीच में सेवनटीन एटीन भी आता है तो आप ये मत सोचिएगा कि अब कैसे हो गया क्योंकि टू पॉइंट एट्टी नाइन से एट नाइन से टू पॉइंट सिक्स एट हो रहा है तो कम हो रहा है नहीं तो आप ये प्रीवियस ईयर जो है ना इससे टू पॉइंट क्या हुआ है बढ़ा है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा तो बैंक्स को फोकस करने की जरूरत है रीपेमेंट कैपेसिटी पे टेक्नोलॉजी को यूज करें ये आप थोड़ा अपने आप लिख सकते हैं अपनी थोड़ी क्लाइंट आउटरीच बढ़ाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी इसका एम यही था कि जो कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं इनको रीफाइनेंस किया जा सके एंड बाय द लैंडर्स टू द स्मॉल बोरोअर्स इसके अंदर बीस हज़ार करोड़ का कॉर्पस इंक्लूड है मींस पचास हज़ार से दस लाख का जो कर्ज दिया जा सकता है छोटे एंट्रप्रीनर्स को बैंक और जो एम हैं वो रिड्रो मतलब ड्रॉ कर सकते हैं रीफाइनेंस अंडर द मुद्रा स्कीम आफ्टर बिकमिंग मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मुद्रा मुद्रा लोन्स जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी अवेलेबल होते हैं दस लाख रुपए का और उसके साथ जो एलईड एक्टिविटीज़ होती हैं मुद्रा के यूनिक फीचर्स ये हैं कि मुद्रा कार्ड्स के थ्रू आपको एसेस मिलती है वर्किंग कैपिटल के लिए थ्रू ए एंड कार्ड मशीन्स तीन टाइप के लोन्स हैं अंडर पी एक तो शिशु 
मतलब पचास हजार रुपये किशोर पचास हजार से पाँच लाख तरुण दैट इज फाइव लैख टू टेन लैख ऑब्जेक्टिव यही है फंड द अनफंडेड मतलब जो अनफंडेड है उन्हें फंड दीजिए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एम एफ आईज की मॉनिटरिंग रेगुलेशन करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करना क्योंकि ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब नहीं बढ़ रही है तो वो खतरनाक होता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी विद द इन विद द फॉर्मल सेक्टर नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द ऑटोमेटिव मिशन प्लान ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006 से 16 ये सक्सेसफुल रहा टू ले डाउन द रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया ग्लोबल लेवल पे लोकल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से और साथ में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से भी जिससे जो टारगेट है वो बढ़ गया है वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनका जो टारगेट था एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ट्वेंटी फाइव मिलियन जॉब वो भी अचीव हो गया इंडिया अब जो है वो एक ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसिंग हब से इमर्ज हो रही है ए एम पी ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ऑटोमोटिव मिशन प्लान टू ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ये एक कलेक्टिव विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जहाँ पे काफ़ी सारे जो सेगमेंट्स होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के या ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के नीड टू बी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स इन टर्म्स ऑफ साइज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमोटिव मिशन प्लान ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंजन बन सके मेक इन इंडिया प्रोग्राम का स्किल इंडिया को प्रो प्रोमोट कर सके एक सेफ एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल मोबिलिटी दे सके हर पर्सन को एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जा सके स्टेबल पॉलिसी बनाई जा सके ए 2026 का एम यही है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को टॉप थ्री ऑफ द वर्ल्ड में लाया जाए इन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल्स एंड कॉम्पोनेंट्स जिसका जो वैल्यू हो वो ट्वेल्व तक बढ़े ऑफ इंडियाज जी एंड जनरेटिंग एंड एडिशनल सिक्सटी मिलियन जॉब्स नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2019 ये जो बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है एंड ये कोड यही प्रपोज कर रहा है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसे एमलगेमेट करो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को भी फोर लेबर कोड्स में से ये थर्ड है जिसे अप्रूवल भी मिला है कैबिनेट का सो so, इससे क्या होगा जितनी भी कंपनीज़ हैं वो वर्कर्स को हायर कर सकती हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे एंड देखिए ये हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा भी था लेकिन फिर भी एक बार इसको थोड़े इसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स भी हैं एक टू मेंबर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा वन मेंबर की जगह ताकि आ, मतलब स्पीडलियर काम हो सके जो पावर्स होंगी एप एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स की जिसमें पेनल्टी को फाइन माना जाएगा ये भी हमने किया था एक फीचर इन्वॉल्व किया गया है रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन का ठीक है अंडर अ ट्रेड यूनियन एंड इसको सपोर्ट मिलेगा सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ द वर्कर्स एंड जैसे कि सेवरल ट्रेड यूनियंस एक्टिव रहते हैं कंपनीज के अंदर तो ये काफ़ी टफ होगा किसी भी ग्रुप के लिए कि वो सेवेंटी फाइव परसेंट सपोर्ट को मैनेज uh, कर सकें तो इसके लिए एक नेगोशिएटिंग काउंसिल भी बनाई जाएगी अंडरलाइंस दैट कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें स्टैचुटरी बेनिफिट्स मिलेंगे विद रेगुलर एम्प्लॉयज एंड इस कोड के अंडर जो टर्मिनेशन होगी सर्विस ऑफ वर्कर की या जो कम्प्लीशन होगा टेन्योर का इन अ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा साथ में एक रीस्कलिंग फंड की भी सेटिंग अप मतलब उसको भी बनाया जाएगा ताकि जो रिटरेंस एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके एंड साथ में उन्हें फिफ्टीन डेज की वेजेस भी मिलेंगी विद इन फोर्टी फाइव डेज ऑफ रिटरेंचमेंट इससे इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो जून में फाइव परसेंट थी आपको पता ही होगा छः साल में सबसे कम कंट्री का जो फैक्ट्री आउटपुट है वो भी कम हो गया था सेकेंड स्ट्रेट मंथ एट फोर पॉइंट थ्री परसेंट जो कि वर्स्ट रहा एंड ईज ऑफ कंप्लाइंस ऑफ लेबर लो से जो ज़्यादा एंटरप्राइजेज बनेंगी और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट हो सकेंगी नाउ वी विल रीड अबाउट सम डेवलपमेंट प्रोसेसेस जैसे कि सबसे पहले स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप ने एक स्किल बिल्ड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद कोलेबोरेशन ऑफ आई बी एम एंड इसको लॉन्च किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर द एजेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप एंड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दो टू ईयर का एडवांस डिप्लोमा इन आई टी नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे को क्रिएट एंड डिज़ाइन किया आई बी एम ने आई बी एम ने विल बी ऑफर्ड 
एट द इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी आईज एंड द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा इनको इसकी ए जो सिग्निफिसेंस है वो यही रहेगी नॉलेज मिल सके डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल के बारे में वन स्टॉप सेंटर स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन स्टॉप सेंटर स्कीम लॉन्च की है ताकि एक वन स्टॉप सेंटर बन सके एंड सिंस फर्स्ट अप्रैल 2015 टू सपोर्ट वेमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस तो इसे सखी नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक सब स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम की किसकी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन की इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना वन स्टॉप सेंटर इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा एक ही छत के नीचे वेमेन को जो वायलेंस से अफेक्टेड है बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस टारगेट ग्रुप यही रहेगा सभी वेमेन को इंक्लूड करें उन गर्ल्स को भी इंक्लूड करना है जो 18 ईयर से कम की एज में है एंड ऑब्वियसली देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्लास रिलीजन रीजन और सेक्शुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस इसको जो सेंटर्स हैं उन्हें इंटीग्रेट किया गया है विमेन हेल्पलाइन के साथ भी ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेडिकल असिस्टेंस उस वुमेन को असिस्टेंस जो एफआईआर दर्ज कराना चाहती है साइको सोशल सपोर्ट लीगल एड शेल्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ ये सब मिल सके स्कीम को फंड किया जाएगा थ्रू निर्भया फंड सेंट्रल गवर्नमेंट हंड्रेड परसेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी स्टेट गवर्नमेंट को एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को अंडर दिस स्कीम Now we will read about the all visitors to Meghalaya must first register. तो अगर मेघालय जाना है तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा है या नहीं आइए देखते हैं मेघालय ने एक ऑर्डिनेंस लाया है कि रजिस्ट्रेशन को जो एंट्री है रजिस्ट्रेशन की वो मैंडेटरी कर दो विजिटर्स के लिए जो यहाँ पे 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजारना चाहते हैं तो इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट ट्वेंटी में इसमें अमेंडमेंट किया वो पास भी हो गया कि इस प्रोविजन को इंक्लूड किया जाए और डिमांड की गई इनर लाइन परमिट की भी ताकि इलीगल इमिग्रेशन रुक सके सेंट्रल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इस रूल से एग्जाम रहेंगे मेन कारण यही है कि भाई जो लोग हैं कि वो यहाँ पे ना आए कि वो लोग जो एनआरसी से एक्सक्लूड कर दिए गए इन आसाम वो हो सकते हैं मेघालय में आने की कोशिश करें तो मेघालय रेजिडेंस एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट 2016 का एम यही है कि टेनेंट्स को सेफ्टी मिल सके वेरिफिकेशन हो रेगुलेशन हो टेनेंट्स का रेंटेड हाउस के अंदर जो रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाया जाए फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाए ताकि जो लॉज हैं उन्हें अच्छे से आ, मतलब उनका इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट हो सके आई क्या होता है आई एक इनर लाइन परमिट है एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है जो हर इंडियन सिटीजन को लेना होगा अगर वो इन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ पे जाने से पहले आपको ये लेना पड़ता है इसका ओरिजिन ये हमने दिसंबर के करंट अफेयर में भी किया है आई का जो ओरिजिन है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से आया था जब ब्रिटिश क्राउन का जो आ, उसको मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी क्योंकि उनका इंटरेस्ट था टी ऑयल एंड एलिफेंट ट्रेड में तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को प्रोहिबिट किया था और इंडियंस को फ्रॉम एंट्रिंग इन दिस प्रोटेक्टेड एरियाज उन्नीस के बाद जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है उसको हटाकर वहाँ पर सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिख दिया गया ताकि वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके इनर परमिट के अंदर कौन कौन है मैंने आपको बताया था एन ए एम से ध्यान रखिए दैट इज नागालैंड अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम ये सिर्फ ट्रेवलर परपसेस के लिए ही इशू होता है सो फिफ्टी पेज है लेकिन हम 51 तक कर लेते हैं ताकि जो हमारा कंटिन्यूटी बने रहे क्योंकि टॉपिक को आधा नहीं छोड़ सकते ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड जो ड्राफ्ट कोड है सोशल सिक्योरिटी पे उसने एट लॉज को सब्स्यूम किया है जैसे पीएफ मेटर्निटी बेनिफिट्स पेंशन एंड इसका ओवरड्राफ्ट क्या रहा कि एमलगमेट करो ऐसे लॉज को नए इनिशिएटिव्स लेके आओ सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ना गिग वर्कर्स होते हैं जो कॉरपोरेट जो कॉरपोरेटाइज करना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी अब इस ड्राफ्ट के हाइलाइट्स देख लेते हैं इंश्योरेंस पीएफ लाइफ कवर फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम फॉर्मुलेट करना चाहिए नोटिफाई करना चाहिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए ईपीएफओ ईएसआईसी को कॉरपोरेटाइजेशन करना चाहिए जो पेंशन है इंश्योरेंस है रिटायरमेंट सेविंग है एंड इसके लिए लेबर मिनिस्टर लेबर सेक्रेटरी सेंट्रल पीएफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल वो मे नॉट बी 
बाय डिफॉल्ट द हेड ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन गिग वर्कर्स देखिए मैंने अभी आपको बताया था गिग वर्कर्स जो जैसे स्विगी वगैरह में काम करते हैं तो उन्हें कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए जैसे कि लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर हेल्थ एंड मेटर्निटी बेनिफिट्स ओल्ड एज प्रोटेक्शन मेटर्निटी बेनिफिट हर वीमेन को ठीक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019 वंस इन प्लेस विल मर्ज एट मतलब ये लॉज आप पढ़ लीजिएगा एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 ट्वेंटी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 फोर्टी एट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट नाइनटीन बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एट एक्ट 1996 एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये हमने कर लिया है लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ये दिसंबर के करंट अफेयर्स में हम कर चुके हैं सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत क्विकली आपको करा देती हूँ प्रधानमंत्री वंदना योजना मातृ वंदना योजना वन थर्ड मतलब वन थर्ड से भी पॉपुलेशन को कम मतलब रीच कर पाई है जो एलिजिबल बेनिफिशरीज थे मतलब 49 परसेंट को भी ये अचीव नहीं कर पाए जिन्होंने अपना फर्स्ट बेबी डिलीवर किया एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 123 ट्वेंटी लैक्स जो स्कीम है वो सिर्फ 23 परसेंट को ही कवर कर पाई और फुल बेनिफिट्स तो सिर्फ 14 परसेंट को ही दे पाई है यानी कि 270.5 लैक्स को ही सिक्सटी परसेंट प्रेगनेंट वुमेन सिक्सटी नाइन नर्निंग वुमेन को ही नर्सिंग वुमेन को इस स्कीम के बारे में पता है सिर्फ एट परसेंट और ट्वेंटी नर्सिंग मदर से इसका फ़ायदा उठा पाई एप्लीकेशन फॉर्म देखें तेईस पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आधार कार्ड हस्बैंड आधार कार्ड बैंक पासपोर्ट कार्ड तो इस सब की वजह से प्रॉब्लम्स आई जो रिक्वायरमेंट uh, है कि हस्बैंड का आधार कार्ड भी दिखाओ तो इससे जो वुमेन है जो मीन्स uh, अलग रह रही हैं या जो सिंगल मदर्स हैं उनको प्रॉब्लम आई वेमेन मस्ट ऑल्सो हैव द एड्रेस उनको उनकी मैरिटल होम का भी एड्रेस होना चाहिए आधार कार्ड पर तो जो न्यूली वेड्स हैं बींग आइदर लेफ्ट आउट या डोर टू डोर मतलब उनको जाना पड़ा वेन दे आर प्रेगनेंट वेन दे वर प्रेगनेंट और दे नीडेड रेस्ट एंड केयर तो ये इसमें हर्डल्स रहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक मेटर्निटी बेनिफिट था जो कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को बदल कर रखा गया इसका नाम 2010 में लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एडिशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है पार्शियल वेज कंपनसेशन है उन वुमेन के लिए बिकॉज ड्यू टू चाइल्ड बर्थ और ड्यू टू चाइल्ड केयर उनका वेज लॉस होता है कैश बेनिफिट मिलता है पाँच हज़ार का थ्री इंस्टॉलमेंट्स में फॉर द बिफोर प्रेगनेंसी एंड छः हज़ार का बेनिफिट मिलता है ऑन एन एवरेज कैश इंसेंटिव मिलता है जननी सुरक्षा योजना के अंडर इसके अंदर वो वुमेन नहीं आती हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब कर रही हूँ ठीक है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू के अंदर जो फंडिंग है वो ये ध्यान रखिएगा बाकी सब जगह सिक्सटी रेशो फोर्टी रहेगा लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न में और थ्री हिमालयन स्टेट्स में कितना है नाइन्टी रेशो टेन और वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर ही नहीं है वहाँ पर पूरा हंड्रेड परसेंट असिस्टेंस है स्पेशल असिस्टेंस की क्यों जरूरत रही अटेंशन की क्यों जरूरत रही क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन रहती हैं मदर्स अंडर नरिश मदर होगा तो बेबी भी लो बर्थ वेट होगा ठीक है इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है बच्चा होने के बाद ही वर्किंग पे चले जाते हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ लाई गई थी सो थैंक यू सो मच न्यू कोड ऑन वेजेस हम कल करेंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एक दो बार सुन ले दोबारा से नहीं समझ में आई है तो ज़रूर समझ में आ जाएगी फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें आई विल बी वेरी हैप्पी एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी जो भी वीडियोस देख रहे हैं सभी वीडियो को शेयर करें फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आई रिक्वेस्ट यू थैंक यू